दर्शकबिन नमस्कार यो कार्यक्रम समय समीक्षा र म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनदानी उपस्थित भएको छु यस कार्यक्रम हामी समसामयिक विषयवस्तुमाथि गम्भीर छलफल र बस गर्दै आइरहेका छौँ समाजमा भएका विकृति विसंगतिलाई चिरफार गर्दै एउटा समुन्नत नेपालको परिकल्पना गर्ने माध्यमको रूपमा पनि हामी अग्रसर हुँदै आइरहेका छौँ दर्शकबिन दर्शकबिन आज हामीले कार्यक्रमको स्टुडियोमा यस्ता व्यक्ति बोलाएका छौँ जो समाजको रूपांतरणका लागि सधैँ चिन्तन गरिरहनु भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँ लामो समय समयदेखिबाट शिक्षा क्षेत्रमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी उहाँ शिक्षा तथा विकास नीतिको मुख्य अध्यता पनि रहनु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ युवराज बस्ताकोटी युवराजजी कार्यक्रममा स्वागत छ हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर अँ ठिक छ अलिकति तपाईँ शिक्षा तथा विकास नीतिको अध्यता पनि हुनुहुन्छ एउटा समाजको रूपान्तरणका लागि तपाईँ लाग्दै आइरहनु पनि भएको छ र समाजको चिन्तन एउटा चिन्तन त्यस गरी मार्गदर्शनमा पनि तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ अहिलेको मानव जुन समाज कतातिर गइरहेको छ कसरी हेर्नु भएको छ अहिले हाम्रो विश्वको समाज नै एउटा अब यो मानव विकास क्रमको विभिन्न चरणहरू पार गरेर अहिले चाहिँ प्रविधि उत्तर आधुनिक अवस्था उत्तर वैज्ञानिक अवस्था भनिन्छ अहिले र यो वास्तवमा सूचना र प्रविधिको विकास अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको अवस्था अहिले छ तर मान यो यो त भयो भौतिक विकासको कुरा तर आध्यात्मिक रूपमा अथवा मानसिक रूपमा मानिसको चेतनामा अझै धेरै गर्न बाँकी छ चेतना वृद्धिमा मानिसहरूले धेरै गर्न बाँकी छ अब त्यो चाहिँ सामाजिक एउटा विविधताहरू भएको कारणले पनि हुनसक्छ यही समाजमा विभिन्न थरीका मानिसहरू रहन्छन् अब कोही एकदम चेतनशील भएको र धेरै नै अगाडि बढेको अवस्था पनि छ र कयौँ मानिसहरूमा अझै पनि त्यसको अभाव बाँकी नै छ जस्तै कि एक्काइसौँ शताब्दीमा आइसक्दा विश्व एउटा समाज धेरै अगाडि बढिसकेको छ र नेपालको समाजको विकास रूपान्तरण हुन नसक्नु कहाँनिर कमजोरी रह्यो कसरी देख्नुभयो हुन्छ तपाईँले अब तपाईँले कस विकास केसलाई भन्ने भन्नेबाट सुरु गर्नुपर्छ अब हामी भौतिक कुरालाई जोड्छौँ यदि भने अथवा भौतिक समृद्धि भौतिक उपलब्धि र सुख सुविधा यसलाई हामी जोड्छौँ भने नेपालमा विकास भएको छैन भन्ने कुरा होइन यो विकास भएको छ तर यसको जुन प्रवेग हुन्छ स्पिड गति गति अलिकति कम भएको हुनसक्छ र यसको डाइमेन्सनहरू फरक भएको हुनसक्छ यसले सही मार्ग नलिएको पनि हुनसक्छ त्य त्यसले गर्दा समाजमा एउटा यो पोजिटिभ भाइब नआउने कारण चाहिँ त्यो हो र अहिले केही पनि भएको छैन भनेर मानिस व्याख्या गर्दैछौँ हामी भने त्यो गलत हुन्छ केही त भएको छ विश्व जगत त तपाईँको कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो नेपालको विकास क्रम हेर्दाखेरि कछुवाको गतिमा भएको त हामीले मान्न सकिन्छ नि कछुवा गतिमा होइन नेपालको विकास चाहिँ तपाईँको विकासको जुन मोडालिटी छ नि त्यो चाहिँ नमिलेको हो कि जस्तो हुन्छ क्या भएको छ चेन्ज छ चेन्ज अब विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन हो भनेर मान्ने हो भने सुवि सुविधा थप्ने थपिएको हो अनि सर भौतिक कुराहरूको प्रगति हो भनेर मान्ने हो भने केही भएका छन् होइन तर त्यसै हुँदाहुँदै स्थापित मान्यताहरूलाई ब्रेक नगरिकन स्थापित परम्परा संस्कृतिलाई ब्रेक नगरिकन र भएका चाहिँ चाहिँ तपाईँको यो सांस्कृतिक अनि प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई नष्ट नगरिकन गरिने विकास चाहिँ भएको छैन त्यो समस्या हो त्यहाँनिर चाहिँ नेपाली विकासको समस्या छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यहाँनिर चाहिँ नेपाली विकासको जुन मोडल छ नमुना छ अथवा जुन पद्धति हामीले प्रयोग गरेका छौँ त्यहाँ चाहिँ कमजोरी देख्छु म जस्तै कि तपाईँलाई लाग्दैन नेपालको राजनीतिक विभिन्न आन्दोलन भयो नेपाल यहाँसम्म आइसकेका छन् राजनीतिक विचारले अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यहाँसम्म विभिन्न आन्दोलनको क्रममा अहिले समाज रूपान्तरणको गतिमा बढिरहेको छ तर अलिकति सोचे अनुरूप चाहिँ अलिकति परिवर्तन नभएको हो कि चेन्ज नभएको हो कि पनि भान भइरहेको छ नि तपाईँ त एउटा विद्यार्थी पनि हो त्यसमा नेपाली समाजको जुन अपेक्षा नै के हो भन्ने कुरामा प्रश्न छ क्या वट वी एक्सपेक्ट जस्तै हाम्रो समाजले के चाहेको हो हाम्रो समाजले नेपाली तो चाहेको हो कि हाम्रो समाजले अरू कुनै देशको अथवा कुनै एउटा समाजको नक्कल चाहेको हो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो 
जैसे हम लोग कल्चरली प्रोटेक्टेड कंट्री रो हम लोग देश को इतार से रखे हो रो यहाँ को वास्तविकता में हम ही रहे रो यहाँ को ऐ मालिक बने सांस्कृतिक प्राकृतिक जो हम लोग संपत्ति हो रचन तीन और को रचा कर दे अगर ये बने अपेक्षा हो अर्थात हम ही टोटल एलाइज़ डिस्ट्रॉय करे रो हम ही नए किसी को जाइ जग हलने हम लोग अपेक्षा हो तू ने रिसोर्स को विषय चाहिए थे अली मानसिक लाय चाहे को क्यों ने खंडित था मानसिक विचार माने खंडित भाव कारण थियो परिवर्तन खोजे को कस्तु परिवर्तन जस्ते परिवर्तन तो मैं मैं और घर में थी और यहाँ इधर के परिवर्तन भाई नहीं अब मैं कसरी आए अब मैं ट्रेन में उन्हें खोजे को होगी घोड़ा में उन्हें खोजे को होगी है ना अब मेरे समय ले क्या बंद थियो अतः हिंडर ऑकिंग करे होने मेरे स्वास्थ्य राम रोंसे तेरे बारे में हिंडर ही जानसू बना रहा उन्हें खोजे को होगी वही ना अब त्यों नहीं यहाँ से हमरो समाज में त्यानी रे प्रश्न सागे तेजे ले तो त्यानी रे हमरो डाइवर्सिटी बन चाह जस्ते जस्ते ले हमरो समाज को डाइवर्सिटी चाह यहाँ को भूगोल को डाइवर्सिटी चाह जस्ते ले यहाँ को जात जाति भाषा धर्म संस्कृति परंपरा विचार समुदाय को डाइवर्सिटी चाह तेजे ले मानस को � पब्लिक को आवश्यकता नहीं क्यों बनी कुछ प्रश्न आए क्या जैसे व्हाट पीपल एक्सपेक्ट तब आए ऑयल बास्ती कई दिन आगे डी राना अलग विरोध करें हो इंदा तेज पर चाहिए क्या करें राजनीतिक कुरा करनी हो बने पॉलिटिकल चेंज को कुरा करनी हो बने वही स्टैबलिस्ट मल्टीपार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी है ना फिर हम लोग यही समाज को कई बार गले फिर यो मल्टीपार्टी सिस्टम को विरुद्ध धमक आए रखे सख्ती साली बार बनूँ ना गए रहे फिर ये लाई वन पार्टी सिस्टम मतलब वन विदाउट पार्टी नो पार्टी सिस्टम में लगे मतलब को पंचायत सिस्टम फिर ये आमिले राजा लाई स्टैबलिश करें मतलब समस्त संवैधानिक राजतंत्र बने रहा मल्टीपार्टी सिस्टम ने कंटिन्यू करे फिर ये आमिले जो गणतंत्र ले आए अब ऑयली फिर दुनिया जो यो चीज क्यों होता है? What are our expectations? तू जो नहीं सुवा, तो जो तो नहीं विषय हो कि हमें रोज सहाना क्यों पॉलिटिकल कॉन्साइंस को करेगा ला। अब वो विकास पर ही देखते हैं क्या? तबे को पॉलिटिक्स में जोड़ने से आई तबे को राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भाई जनता को अवस्था तो परिवर्तन तो होना ना सकने का कारण तो थ गरीब का क्रिया कलाब हो रही है जनता ले जनता ले बना ले वो कई मेजरिटी जनता ले तो कई जनता को तो भाई वाला मेजरिटी जनता ले एक्सपेक्ट करें अंशर भाई ना बनी कराओ रख ये जून परिवर्तन करने जून मेथड सा तो चीज मैचिंग भाई ना बनी कराओ जैसे अलग अलग काठमांडू में मात्रे ये रह भाई ना अलग अलग दुर्गम � तेरे व्यक्ति ये गरीबी को रेखा मुनि परी रेखा अवस्था पंचा कौन से समाज परिवर्तन होने जाता है ना त्यों जैसे सामाजिक रूपांतरण ना भाई को है ना वैज्ञानिक रूपांतरण ना भाई को तर रूपांतरण मतलब को तबे को उन्हें पढ़ते हो उन्हें पढ़ते हो तर कौन से उन्हें पढ़ते हो ना मैं लाइव आने मानिस को क्या एक्सपेक्टेशन से कौन से रिफ़ॉल्फ़िल करने पहला व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन है भाई ने क्या जैसे तपाईं दार्चुलामा जन्मिन हुआ है दार्चुला को मानिस को अपेक्षा क्यों और नीड क्यों आवश्यकता क्यों है ना परिवर्तित मेजरमें र त्यहाँ को मानिस को आवश्यकता तो पहचान भाई ना पहले तो करा क्यों करियो बंदा करी देरी बरसा समय आम्र केंद्र के बनें जा जोन विकेंद्रित उन्हें कोशिश कर रहे को थियो तेले यहाँ वाटो जो बाजेटिंग करने त्यहाँ पुक दा हरी ना पुक नहीं है ना रत्तो सोशियल एसेसमेंट नगरी का ना तबाय को नेपाल का डेवलपमेंट पॉलिसी � रूप में अध्ययन नगरी का ना तो समाज को सर्वपक्षीय अध्ययन नगरी का ना सर्वांगीण अध्ययन बनो ना नगरी का ना तब आये आमी योजना बनाऊं जो वाले तो असफल होने चाहिए था भाई को तो योग है परिचित तबे को ऐसे सम्मा सरकार बनो या विभिन्न स्थाने तो ले चाहिए तबे को रिकॉर्ड डाटा जो इंडिकेटर हो चाहिए तबे को मापन करने न सकता है रिको युवावस्था ऐसे समय सीजन आ भागो अपेक्षा मापन अपेक्षा पता लाऊंगे साके ना बने को मतलब मानिस को अपेक्षा लाई एक्सपेक्टेशन लाई 
राज्य ले बुझने कोशिश गरी रहे को छाई तेरे सुपने इंडिकेटर तब बनाने सकें थे नहीं सकें थे तो करें ना तो ना करेगा चेंज करने कोशिश कर रहा था तो कोशिश चेंज करने बनी करें हम ध्यान देगा सही नहीं क्या बनी को मतलब मैं लिखी बनी रहा सुने प्रोसीडर नहीं गलत सके चेंज दे आर ट्राइंग टू चेंज दे आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर स्टेट बट द प्रोसीडर व्हाट दे आर अप्लाइंग इज टोटली फेलिंग तो जब हम लिखी वाले सब कॉपी कर जाते हैं, वी आर कॉपिंग पीपल। कॉपी पेस्ट। राइट। सो कॉपी करे रहा हमरो देश को विकास, हमरो देश को समुन्नति, हमरो देश को इथार्थ ता बाहर आओ पे ना। दैट इज़ द पॉइंट। जब उस समय हम इसे व्हाट नेपाल इज़, अने व्हाट आर द थिंग्स इन विदिन नेपाल, विदिन कंट्री, बन्नी � चेंज तो अलग थी, वही नहीं आलस, अलग लेके ही नहीं कहीं कोई पेस्ट लेके ही नहीं करते ना बन्नी करा तो वही ना, तो पहले वाले और कल इस वजह रहा को प्रश्न हो रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं तो कहीं कार्यक्रम तो चल संधा, वही ना, कहीं प्रश्न हो रहे हैं और को टेलीविजन को कैसे प्रस्तुत आले, प्रश्न सो तो नहीं बनेसी तब एक को विचार मार पुलिसिंग लेवल मार से जून मेकानिज्म होना पड़ती हो तो मेकानिज्म और जिसमें उन्हें ना समझो कारण यो समस्या पैदा बाको बनो जो तब हैं एक्जेक्टली हम रो यहाँ को नेपाल को पहचान नगरी का ना प्लान और बनी रहा था नेपाल भीतर केसन है ना जैसे यहाँ को वास्तु स्थिति को अध्ययन � यहाँ को मानसे और को अपेक्षा को अध्ययन बाय को साइना, without any assessment, social assessment बनो सुना, social अनि आम्रो capital आम्रो inside capital क्यों, in in depth capital उनसे इंदा, आम्रो पूंजी क्यों, त्यो तो रा आम्रो expectation क्यों, need, assessment नगरी का ना मिली क्या कर रहा हूँ, budgeting कर रहा हूँ, है ना, तो budget कौन सी कर रहा हूँ कि मागे का सों, कि ऋण लेगा सों कि थोड़ा बहुत यार ले नहीं आएगा नेपाल में बाइक उधर में और ले व्यवसाय और ले अथवा आमित अपने आमले खाए को खाजा खाना कपड़ा बड़ा तीरे को कॉर्ड बाँटा जब ती फ़ोन जम्मा उन सब आस्तीन बोरी में तीसरा आमले आलोक कर जा सों ये टोटली 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 आम्र के सवने बीएस लेस किसी को प्लानिंग हो अ लाई डाइजेस्ट कर रहे हैं ना बाकी साइन और डिसेस पे यो आसान तो स्टी हो रहा बड़ी रहेगा सा तबे एवरी तबे याद याद करने वाला सा मैंने 25 वर्ष दे डायरेक्टली ये रहा सो तबे को पुराने पहला को करा किताब पे पढ़ने वाला तरह अली 25 वर्ष ये तो दामी ये रहा सोनी समाज तो अध्ययन कर रहा सोनी डायरेक्ट इंडायरेक्� चौतारों में बसने वाले रिफ्लेक्शन आऊँ सा तबे कौसे को मैं बीए में जानू वाले रिफ्लेक्शन आऊँ सा आई ना कुनी रिचियल में अथवा कुनी धार्मिक कर्म कांड में तबे सौ बागी उन्हें वाले नहीं यू गेट समथिंग रिफ्लेक्शन दिया रहे ना तो रिफ्लेक्शन और क्यों होता बंदा से डिसेट्रेक्शन को रिफ्ले� डॉक्टर लेता डायग्नोसिस करने उनसा रहा नहीं तो कॉस्ट लाई आवश्यक दिनों से दौरों को बंद दिनों से सात सात में ना सात सात में दौरों को नहीं ठीक सिराउंड दिनों से ठीक सा पनीसी असंतुष्टि को कारण से पता होना जरूरी था एक्जेक्टली असंतुष्टि को कारण यो विकास अलग दिच जस्ते बाटो खन्नी को सा� बाढ़ तो खन्नी को सही नहीं आठ फीट चार फीट पांच दस फीट कती हो पंद्रह फीट मानसिक को घर को आगे तक बाढ़ खन्नी को सही नहीं सही है ना रा साथ साथ में ये वाला एक जना को घर को आगे तक बाढ़ खन्नी को सा और को घर बात की रह सके थे अतः ये वाला पीपल को रूप डाली रह सके तो स्वामी को रूप डाली रह सके तभी � अब आमिस संग आपने साल कोई ये रोग हो रहा है सर साल को रोग कोई ये रोग हो रहा है सर यानी सर मैं लिस्ट सामने एग्जाम्पल दे रहा हूँ साल को रोग डालो कोई कारण नहीं डालो अतः वह बुरा बाय रिप्लेसमेंट कर रहा और को प्लांटेशन कर तो साल को रोग लाई यूज़ कर रहा तब मैं लिस्ट इन बाटों में � तर तीस को सौटा में क्या कर रहा है सुनाने हमें रीड हो जाए को पैसा ले टीम के निराशों अथवा बाहर वाले क्या कर रहा है सों 
फलाम कि अथवा मेटेरियल कि फलाम ने के हम डिग्रेड कर हम सोइल मटोला है प्लास्टिक अप्लाई कर होने मतलब द थिंग्स व्हाट वी हैव वी आर नट अप्लाइंग दैन द थिंग्स व्हाट वी नीड वी आर नट अप्लाइंग दैन वी द थिंग्स व्हाट वी बाय फ्रम द अब्रोड वी आर अप्लाइंग दैन तो हम वातावरण बिगाई रहे हम सज गलत गाइड कर भौतिक कुछ भाई ये धे आध्यात्मिक कुछ तब को एजुकेशनल कुछ अलग अब तब को जो समाज रूपांतरण का लगी अब धेरे कुछ आई सकता अलग हम को अब तब शिक्षा संबंधी लमो समय देखिब तब को अध्ययन अध्यापन कराइन अलग शिक्षा भी कमजोरी भाई कस अलग इस अब इसको इस मैं लगता एजुकेशनल प्लांग में हम डिफिशिशी अब मैपिंग छे क्या जस्ते को शिक्षा को जो नीति बनाइन ते बेला शिक्षासंग संबंधित मानी स्टेक होल्डर्स ना सज अध्ययन नगरिकन धेरे जसो गुगल सर्च कर बनाद रहे मैं तो फाइंड आउट करें रिसर्च करो अब अनसेड्यूल टाइप नहीं मैं हे मैं अब मैं रिसर्च कर थेसिश करें भरी रहता है तर मैं के भनी रहने पोलिश बनाइ जस्ते शिक्षा को पेलो कुछ तो शिक्षा को रियल तेज को डेफिनेसन ही सही हो शिक्षा नीति गलत भ शिक्षा नीति को क्लासिफिकेशन गलत भाई जस्ते टोटली शिक्षा नीति नहीं गलत पाठ्यक्रम गलत तो मंद तर तेम लैके लैक्स लिकेज हो क्या जैसे पॉलिसी में ज्यादा फिर हमें अभी मैं ये कुछ विस को जो विसस तो शिक्षा जोड़ी है विशेषगरी विश्वविद्यालय को शिक्षा बड़ी जोड़ तब को कुछ भी देश विस हो अध्ययन अनुसंधान रिसर्च होने पर्चे अलग बजेट में अलग एड्रेसिंग भी भग जो मैं लगी रहता है तो रिसर्च बिना अध्ययन अनुसंधान बिना हमें चाहे पोलिशी बनाई रहें हमें कुरा गये तो उसको कनेक्टिविटी क्या शिक्षा एजुकेशन संग एजुकेशन को भी क्या विश्वविद्यालय को शिक्षा संग तब को विश्वविद्यालय को शिक्षा में प्राकृतिक हो कि टेक्निकल हो कि अथवा भोकेशनल हो तेज को क्लासिफिकेसन हो तो पेपर में करेन मंद तर इन प्क्टिस तेको क्लासिफिकेसन छेन रो तब को देश विस को लगी आवश्यक मेन पावर विशेषकर शिक्षा लिये मानस बेरोजगार भे विदेश जानूपर्यो भश्न धेरे क्वेश्चन तो होनी अब बेरोजगार होने लजिक क्या के लजिक तमस तब को फील्ड अफ इंट्रेस्ट मीडिया हो तब इंजीनियरिंग में फेता पढ़ा तब को तब दवाब दी तब इंजीनियरिंग राो कर क्या तब को कैपेसिटी कति हो तब इंट्रेस्ट के हो तेस में तब को डिवरी तैयार तो अवसर पाँन पर्च जस्ते अब राज्य के पर्थ्यो हम देश को भूगोल ये यहाँ को इंटरनल सर्वे यो अब तराई में ये मानस चाहिए पहाड़म ये चाहिए हिमाल में ये चाहिए हमी तराई पहाड़ हिमाल में यही कि डेवलपमेंट को प्रस्पेक्ट बड़ हम काम करते हाइड्रोला ये मं चाहिए कृषि समय कृषि विज्ञ हु ये चाहिए कृषि लेबर ये चाहिए है इंडस्ट्रियलिस्ट हु ये चाहिए इंडस्ट्री में काम करने मानी ये चाहिए मैपिंग कर ह्यूमेन रिशोर्स सर्वे कर एचआर एस भाई ह्यूमेन रिशोर्स निड सर्वे सर्वे को जो निड के ह्यूमेन रिशोर्स कति निड करने हो तेज सर्वे नगरिकन हम के यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी भर्ना कर जैसे कि अलग शिक्षा अलग भास्ट अलग शिक्षा अलग भास्ट एट हर एक कुछ में जोड़ी शिक्षा अब नेपाल को शिक्षा नीति को कुरा अलग गये अलग नेपाल को शिक्षा वैज्ञानिक एट व्यावसायिक होना नसुग् को मुख्य कारण तो शिक्षा ने लाई काम नगर सक नगर् कारण के शिक्षा बड़ भन सर्टिफिकेट लिखा मानस जो जो विषय में सर्टिफिकेट लिखा एक्सपर्टिज नपाउन हो मैं अभी भन्न खोजे विज्ञता छे तब मीडिया को तब इंजीनियरिंग को सर्टिफिकेट लिख सपोज हिजो अस्त नहीं हे न इंजीनियरिंग को काउंसिल इंजीनियरिंग काउंसिल इंट्रांस समथिंग सर लाइसेंस को लगी 
इंट्रांस ले को कती परसेंट वेरे लो परसेंट विद्यार्थी पास वही रहा सही ना अब टू इयर्स थ्री इयर्स एको तो मेको मेले शिक्षा एजुकेशन पढ़े को मानसे हो रहे बड़ा टीचिंग लाइसेंस को लाइक क्वेश्चन बनाए शिक्षक सेवा आए गले और इतने क्वेश्चन में आंसर पास होने हो रहे छह परसेंट तेरह परसेंट � दुखा का साथ बनो बरसा एकदम कंपिटेटिव टीचर हो रहे आयुक्तन पाए रहेगा सही ना आपने तो बैकएंड पोस्ट हो रहे फिलहाल करने को लाई पास चाव नहीं वो पास मार्क्स का आसपास ले उन्हें मानसिक बनी त्याग बोही रहेगी सा है ना मो खर्चा बाये बनी जस्ते ये वाला बाके बुआ कमा खर्चा पढ़ाने बाये बनी म खर्च पढ़ाने सकनु बाये ने बने मौ बोके मार्सु मरे लेखनु पड़ते हो पुनः विराम उधार गुलाई तर आइले को तू लेखन तू तेरी लेखे बंद तो सही मौ अंक आये नहीं खरा बुआ कमा सही ना खरा चला पटला था बचला ना पटला था भोका मरा ला लेखे बने तीस ताये ना तीस ताये नहीं आये ना थर्टी दे बसी पास ह अतः वह एकाडमिक एजुकेशन सब एको लागी चाहिए थे ना यू कुछ बुझने पड़े रात जेले र यूनिवर्सिटी सिच्छा रामरो ना भाई को ना विद्यालय सिच्छा रामरो होता ही ना कि ना कि यूनिवर्सिटी अब पहला विद्यालय बड़ा आउनी हो तो कुछ अच्छा नहीं थियो तर आइले को आवश्यक हम वाले बोली रहा ฟาร์กัตบอยฟาร์กัตบอยอะไรก็ที่ฟาร์กุอะไรก็ที่วิทยาลัยบัตรไอ้อันนี้ใช่ไหมแต่พี่ก็จุนเนปาลกูมาต
अब उसे काम दिखा क्या राज्य के उसको क्षमता अनुसार सीप अनुसार सीप सीखने पर राज्य ने नहीं हो क्या तैं हो लगानी करने तर हम नीति बनाने शिक्षा को नीति बनाने मानसर शिक्षा में बजेट भैन भू बट आई डिनाई दे बजेट होना क्या तब बजेट के कोई मांग प्रशासनिक खर्च को लगी मांग तब शिक्षा में तब जान तब प्रशासनिक एक्सपेन्डिचर हाई तब सर्वे कर मैं अंक अभी मैं भिन्न क्योंकि फिर शिक्षा का कर्मचारी सब आक्रमण में आने वाला एकदम अननेसेसरी एक्सपेन्डिचर चाहे बड़ी एडमिनीस्ट्रेटिव कस्ट बने तो जनरल कस्ट हो टारगेट कस्ट तो छेन जो ग्रो कर पर्ने जो सैक्टर लगानी करूर्ने तैं तो लगानी भगन कम छ अब अलग यो यो भुईचालो भे पाड़ी भूकंप पाड़ी भूकंप भाग क्षेत्र में बिल्डिंग राम बने इन्फ्रास्ट्रक्चर छ कंप्यूटर सीस्टम छ सब ठीक है तर देश तो छेन नहीं अब शिक्षा में तो धे विकृति तब को शिक्षा में मफियाकरण छिक्षा में तब को तमाम समस्या सब विभिन्न समस्या तो तब तो देखते आने भाग विभिन्न यहाँ शिक्षा का लगी तब को महंगो शुल्क तीर्न बाध्य यहाँ अलग मत काठमंडू महानगरपालिक का मेयर बालन शाह ने शिक्षा में एकरूपता लियान कोशिश कर भाष्य हो मैं लगे सरकार ने लगानी जो प्रशासनिक खर्च नहीं बड़ी हो जो शिक्षा में लगानी तपाई को छोरा मेरे छोरा छोरी मैं कुछ गवर्नमेंट स्कूल में लगे भर्ना कर सरकार ने तिम्रो बच्चा भर्ना कर दिन भाषा कहीं था स्कूल खाली छर्ना अभियान चला बिहान टांग तो हम सज ने नहीं सरकार ने चले सामुदायिक विद्यालय विश्वास छे कैन भादा समाज को अपेक्षा अभी मैं भाई फिर समाज को अपेक्षा एवटा स सरकार को डिवरी अर्क क्या एडमिनीस्ट्रेटिव कस्ट हाई देखा को लाई रगरी नहीं होने खर्च बड़ी गुन पड़ने ठाव में खर्च कर सकते छेन ये कारण के भाई पॉलिसी में समस्या है र प्रोग्राम में समस्या है अब तो मानसला जनता को छोरा छोरी मैं पढ़ाऊ तो कुछ कुछ तह को सरकार नेकारी स्थानीय सरकार ने मानसले प्राइवेट स्कूल में रवर्मेंट स्कूल में जो जो भेद छुटा खोजते हुए तो गलत भैर क्या भाषा मत क्या हो क्या कुछ विद्यार्थी सरकारी स्कूल में पढ़ाई कारण मैं कलेज भर्ना कर दिन तो कुछ कलेज रिभावक मरकारी स्कूल में मेरे विद्यार्थी पढ़ाऊँ भादा खेल भर्ना कर नगर नलिए तो कुछ स्कूल के छाइन छोड़ तो गलत कर संविधान होता बाहर गए कर यदि मैं ठह ना संविधान ने कि अधिकार देख त्यवसाय करने अधिकार देख तब कु व्यवसाय खोल तब को व्यवसाय में मर्ना कर दिने मेरे बच्चा भाई अधिकार डिस्कोर्स छे क्या अब विषय कहाँ हो राज्य कमजोर छ राज्य स्ट्रंग कहाँ होता है तब को विद्यालय तब व्यवसाय कर महीना को पचास हजार फी राख मभावक हो मैं तब को पचास हजार फी तीर्ने लियाकत कह राख राज्य खोज् पर्च क्या करप्सन तैं तब करप्सन कंट्रोल कर महंगो विद्यालय पढ़ाने अभिभावक रजुर बुआ हजर आमा तब समय दिन वहाँ को स्रोत संपत्ति को स्रोत छानबीन कर फिफ्टी पर्सेंट करप्सन तैं सक मेरे कुछ बुझ्भ नहीं अब स्वरोजगारमुखी विद्यालय प्रति मेरे कुछ आक्रमण छेन स्वरोजगारमुखी होने को दसजा पंद्रह जान रोजगारी पाई रह अस्थायी नहीं सही आने जानी भैर तर जस्ते तैं ग्रो कर अगड़ी बढ़ी रह फिर अर्क आँच ग्रो कर अगड़ी बढ़ी रह तो रोज तिने रिजल्ट भी दी रहें अलग के सन्दर्भ में स्वरोजगारमुखी दुई हजार पच्चीस तीन हजार पांच हजार पैसा लिखे तो जिंदगी चलाइ रह तो रोज तो रोजगारी को ग्यारेटी राज्य के कर सकते छाइन वहाँ स्वरोजगार आपको खुट्टा में उभर आपको स्कूल खोल टीचर ने खोल टीचर ने खोले स्कूल सके सम्मान कर एवटे खाड़ा में कहीं हाल तर उद्योगी व्यापारी ने अरुण उद्योग खोलना छोड़कर स्कूल खोलिया अरुण उद्योग खोलना छोड़कर स्वास्थ्य केन्द्र खोलिया संवैधानिक अधिकार ईश्वर के तर अब तो महंगा स्कूल में तो फाइव स्टार स्कूल में तब को बच्चा भर्ना कर अर्क किसिम को इनकम छ राज्य कर तीर्न भाग अंतरराष्ट्रीय किसिम को इनकम छ कर तीर्न भाग तब ईमदार मिलेनियर हो बिलेनियर हो यू कैन डू तब को अधिकार हो तर तब तब एटा सरकारी कर्मचारी होठी हजार तलब 
अनि महिनाको 40000 को तीनटा बच्चाला कसरी पढाउनु हुन्छ तपाई जस्तो कि शिक्षामा एक रुपैयाँ ल्याउन सके भने त धेरै सहज त हुन्थ्यो त त्यो त्यो रिस्क गर्ने कुरा हो समाजले रिस्क गर्नु हुँदैन मेरो मेरो सोशल डायमेन्सन मेरो सोशल स्टडी अर्कै छ हेर्नुस् भनि सिधै एक रुपैयाँ ल्याउनु हुन्न भन्ने तपाईको मान्ने छ र भनेको हैन त्यस्तो शब्द नि किन भरेछ र मैले के भनेको छु भने जुन तपाईले एक रुपैयाँ भएन भनेको महँगा स्कुल र सस्ता स्कुल भएर भएन भने हैन त सामुदायिक स्कुल र महँगा स्कुलको बीचको भेद भयो भन्नु भयो हैन त त्यो हैन त धेरै ल्याके सर्छ हैन ग्याप बढी भयो भन्नु भयो नि हैन र एजुकेशन को त्यसको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा कुनै ग्याप छैन तपाईहरूले यो कुरा क्लियर हुनुहोस् म त्यो इन्भल्व छु डाइरेक्टली इन्भल्भ छु एजुकेसनमा म रिसर्च पनि गरिरहेको एजुकेसन सिस्टममा कुनै ग्याप छैन डेलिभरीमा ग्याप छ मेरो भाषा बुझ्नु है डेलिभरीमा ग्याप छ त्यो डेलिभरीमा ग्याप हुनुको कारण हामी अल्छी भएर हो कि त सामुदायिक विद्यालयको सरहरू अथवा हामीले केही दिन नसक्या हो कि त जागर बढाइदिउँ हामीप्रति आकर्षित गरिदिउँ मैले नि सात आठ वर्ष सामुदायिक विद्यालय काम गरेँ तर त्यहाँ त विद्यार्थीको भिड थियो त खाली क्लास त पढाइन मैले पचासजना राख्थे एउटा क्लासमा राख्नुहुन्थ्यो टिचरले मैले पढाइदिएँ त के बुझ्नु भयो अर्र अर्को कुरा महँगो विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने कुनै अभिभावकको अधिकार हो ल मानिस तर उसले स्रोत देखाउने फेरि राज्यको खोज्ने अधिकार छ क्या राज्यलाई महँगो विद्यालयमा आफ्नो विद्यार्थी पढाउने नाति नातिना अथवा छोरा छोरी अथवा भान्जा भान्जी मामाको पनि अध्ययन गर्नुहोस् र त्यो गार्जेनको त्यो अभिभावकको सम्पत्तिको स्रोतको अध्ययन गरोस् त राज्यले तपाईँले भने ग्याप त्यहीँ डिसमिस हुन्छ क्या अब मेरो भाषा बुझ्नु भयो नि मुख्य पोइन्टमै पुगेको छैन राज्य तपाईँको महँगो विद्यालय खोल्नुभयो तपाईँले तपाईँले त्यो भ्रष्ट अब जो कमाइ धमाइ राम्रो छ कर तिरेका छन् उनीहरूको अधिकार हो तिनीहरू रोक्न सक्नुहुन्न तपाईँ तपाईँ यो यो जमाना हामी डब्लुटिओको मेम्बर छौँ ओल्ड ट्रेड्स अर्गनाइजेसनको हामी मेम्बर छौँ मान्नुहुन्छ हामी युएन मेम्बर छौँ मान्नुहुन्छ हाम्रो संविधान व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गरेको छ मान्नुहुन्छ हाम्रो संविधानले पेशागत सुरक्षा गरेको छ मान्नुहुन्छ कर तिरेर पेसा व्यवसाय गर्ने अधिकार दिएको छ मान्नुहुन्छ तपाईँको यो टेलिभिजन खोल्ने अधिकार छ ने नेपाल टेलिभिजनै हुनुपर्छ मैले चाहिँ मेगा टेलिभिजन किन खोलेको भनेन नि मैले आएर इन्टरभ्यू नदी भइहाल्यो नि अर्कोले नदी अर्कोले नदी तपाईँको टे टेलिभिजन सुक्दैन उदाहरणको लागि मलाई तपाईँप्रति आकर्षित भयो नि त किनकि एनटिभीमा गयो भने धेरै प्रोसिडर गर्नुपर्ला तपाईँ चाहिँ एनटिभीमा गयो भने म धेरै प्रोसिडर गर्नुपर्ला मैले यहाँ इजिली तपाईँ एक्सेस भयो ल सर डेलिभरी भयो नि त होइन र तर मेरो यो बो मैले यो बोलिरहँदा मैले त्यहाँ आर्थिक लगानी गर्नु परेको छैन म बोलिदिनु सकौँ होला तर विद्यालयमा बि नानी भर्ना गर्दा त लगानी गर्नुपर्छ त्यो लगानीको स्रोत के हो सर भनेर अथवा मिस भनेर चाहिँ राज्यले सोधोस् त त्यहीँनिर सकिन्छ मेरो भन्ने त्यति हो हस् समय र सम्पादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू भेरी मच दर्शक बिन हामीले समय र सम्वादमा आज हामीले यो शिक्षा तथा विकास नीतिको अध्यता र एउटा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ युवराज बस्ता कोटी ज्यूसँग हामीले समय सान्दर्भिक कुराकानी गऱ्यौँ र यी यस्ता विषयवस्तुका साथ भोलि पूर्ण भेट्ने वाचा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनदानी बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार